subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लाया हूँ कि ये सुन के आपके होश जरूर उड़ जाएंगे चांद एक खूबसूरत ग्रह है राइट इस खूबसूरत चांद अगर नहीं रहेगा मेरा मतलब गायब होने की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि आदि पद के लिए झगड़ने वाले इंसान अगर चांद को उड़ा देंगे तो क्या होगा क्या इंसान चंद्रमा को बम से उड़ाने की सोच रहा है जी हाँ सोच रहा है चंद्रमा को उड़ाने की आइडिया अब की नहीं है बल्कि सेवेंटी ईयर्स पहले की बात है चंद्रमा को उड़ाने के लिए दुनिया में अग्रस्थान के लिए आधिपत्य के लिए अमेरिका और रशिया चांद को उड़ाने की सोच रहे थे लेट नाइन्टीज में उसके खिलाफ कॉन्फिडेंसी थियोरी को भी बनाया है उसके आधार से ही फ्यूचर में मून को गायब करना बोल के इंसान अगर सोचा तो मून डिमोलिशन प्रोजेक्ट को कोई देश अगर कर दिया तो अपना क्या परिस्थिति होगा आज का यही अपना टॉपिक है तो पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए चलो शुरू करते हैं ये टॉपिक चंद्रमा नहीं रहेंगे तो मतलब हम अगर उसको उड़ा देंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा ये जानने की कोशिश करेंगे चंद्रमा अपना भूमि के सबसे करीब है जो एक छोटा ग्रह वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट अपने धरती को रात के समय रोशनी देने वाली चांद अर्थ के ऊपर नेचुरल बैलेंस देने वाली उपग्रह है वो सूर्य और धरती के बीच है सो एक ग्रह सूर्य और चंद्र के बीच है सो एक लिंक उसके बदौलत अपनी परिस्थिति में होने वाली कुदरत की चीजें हमें पता है चांद सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि ठंडी की राहत भी देता है हमको रेनिंग विंटर समर सीजन ये सब नेचर की बैलेंस करता है चांद समंदर के लहरें मेघाओं से बारिश स्नोफॉल और जो स्नोफॉल गिरने के बाद नहीं पिघलना वैसा काम भी चांद ही करता है क्या आपको पता है ये सच है चांद ही इन सबको बैलेंस करता है अपने धरती पे मेलो स्पोर्ट्स डॉट कॉम दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि ड्रीम इलेवन माई सर्क इलेवन हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स के वेबसाइट है राइट ऐसी वेबसाइट बनाने में कम से कम तीन से लेकर चार लाख रुपए का तक का खर्चा होता है लेकिन मेलो स्पोर्ट्स डॉट कॉम ऐसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ फिफ्टी नाइन डॉलर से प्रोवाइड करेगा माने सिर्फ चार में इसको खरीद कर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे की ड्रीम इलेवन पूर्णिमा के दिन समुद्र के लहरों की तादाद ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो पूर्णिमा के रात समुद्र बहुत हलचल करता है सिंपल तरीके से बोलना है तो बिना चांद के धरती नहीं रह सकता प्रकृति नहीं रहेगा जनजीवन नहीं रहेगा नो मून नो टाइम नो लाइफ इतना इम्पोर्टेंट चंद्रमा को अगर उड़ा देंगे तो क्या होगा सोचिए असल क्यों उड़ाना चाहते थे हम लोग अपने धरती और चांद के बीच तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर दूरी है उतने दूर में है सो चांद को एटोमिक बॉम्ब डाल के उड़ाना क्या पॉसिबल है साइंटिफिकली भी तो पॉसिबल है दोस्तों अब है टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते है फिलहाल तो मून लैंडर्स प्रयोग सक्सेसफुल हो रहे हैं ना हजारों टन्स के सैटेलाइट्स को हम मून पे उतार के देख रहे हैं सो मून अटैक बोलने वाली बात इम्पोसिबल नहीं है पंद्रह मेगा टन की वजन वाली नौ हजार एटम बॉम्ब की प्रयोग करेंगे तो मून को डिस्ट्रॉय करना बड़ी बात नहीं है बोल के साइंटिस्ट बोल रहे है अटोमिक पावर के बहुत सारे देशों में पूरी तरह से पंद्रह से भी ज्यादा मोस्ट डेडलीस्ट वेपन्स है हमारे दुनिया में उन सबको ले जाके मून पे डालेंगे तो मून को आसानी से उड़ा सकते है लेकिन ऐसा करने में बहुत खर्चा भी होता है असल में चांद की जन्म बहुत इंटरेस्टिंग की बात है धरती को मार्स सर्स की एक एस्ट्रोनेट ने आके टक्कर लगाया था उसके टक्कर से ही चांद की जन्म हुई है जाइंट इम्पैक्ट और हाइपोजिजम के अनुसार वे यही बताता है तो अपने धरती का टुकड़ा ही चांद है अगर चांद को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा सूर्य और धरती के बीच चांद घूमते रहता है ये हम सबको पता है ग्रे के सेकल डायरेक्टली धरती को ना लगे जैसा चांद ही है जो धरती का रक्षा करता रहता है क्योंकि धरती पर अंतरिक्ष से बहुत सारी चीजें गिरती रहती है उसमें से हानिकारक चीज भी गिरती रहती है उन सबको रोक के उनको कमजोर करने वाला ही चांद है जो अपने सुरक्षा करता है धरती का अगर चांद को उड़ाएंगे तो वो ग्रह हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा और एस्ट्रोनॉट बन जाएगा एग्जाम्पल बीस कोला का एटम बॉम की विस्फोट से भी सेवन टाइम ज्यादा स्पीड से चांद के टुकड़े अपने धरती को टक्कर लगाए तो जापान में हिरोशिमा नागा के ऊपर अमेरिका प्रयोग की टॉम्बोय बॉम्ब से भी सौ गुना ज्यादा शक्तिशाली से वो अपने धरती पर गिर के उससे अपनी धरती पर विनाश ही विनाश होगा और सब कुछ शमशान बन जाएगा फॉर एग्जांपल 66 फीट डायमीटर से 12 या 13 मीट्रिक टन जितना वजनदार एटॉमिक अगर नब्बे हजार फीट ऊंचाई से गिरे तो क्या होगा एक बार सोचिए अगर एस्ट्रोनेट अगर समुद्र में गिर गए तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा लेकिन वही धरती पर गिरे तो सब तबाह हो जाएगा एक चांद का टुकड़ा एटम बॉम से भी ट्वेंटी सेवन ज्यादा डैमेज करेगा ऐसा होगा कि जैसा हमारा धरती पर आके गोले की बारिश हो रही है तब एक जीव भी नहीं बचेगा यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो धरती पर हीट वेव्स बढ़ जाएंगे समुद्र को बैलेंस करने वाले चांद नहीं रहेगा तो रात्रि नहीं रहेगा 
उसे डे नाइट भी नहीं रहेगा सूर्य के किरणों से भूमि हीट हो जाएगा बड़े बड़े वृक्ष एक ही दिन में सूख जाएंगे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा सारा आइस पिघल के पानी में बदल जाएगा और सारा धरती समुद्र से ढक जाएगा समर विंटर और रेनी सीजन अपना बैलेंस खो देगा चांद नहीं रहेगा तो समुद्र के लहरें फीके पड़ जाएंगे लेकिन अगर चांद ही नहीं रहेगा तो धरती पर हीट बढ़ेगा आइस पिघलेगा और इंसान का शरीर को भी सुखा देगा विध्वंस के परिणाम भी देखने को मिलेगा मोर ओवर धरती सूर्य के चक्कर लगाने का प्रोसेस में भी अंतर आएगा और धरती सूरज के चक्कर बहुत तेजी से लगाना शुरू कर देगा कई वर्षों से भूमि का टेम्परेचर 26 से लेकर 28 डिग्री एवरेजली है अगर चांद नहीं रहेगा तो अपनी धरती का टेम्परेचर भी कंट्रोल में नहीं रहेगा या तो माइनस डिग्री में चला ही जाएगा या तो फिर सौ के ऊपर अगर सूर्य से कंपेयर करें तो चांद 400 गुना छोटा परिणाम में होता है पर फिर भी सूर्य के किरणों से धरती पर डायरेक्टली गिरने से रोकता है चांद और धरती के बीच गुरु प्रकाश की शक्ति के कारण समुद्र में लहरों की उत्पन्न होती है अगर चांद नहीं रहेगा तो समुद्र में लहर की तादाद 104 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर वही हुआ तो समुद्र में बड़े बड़े शिप भी डूब जाएंगे सूर्य उदय और चंद्र उदय से हम चौबीस घंटे की टाइम को नापते है धरती और चांद के बीच हर साल 1.7 इंच की दूरी बढ़ता है असल चांदी नहीं रहेगा तो एक दिन को 68 एट आवर में गिनना पड़ता है मतलब धरती स्लोली घूमता है हमारा धरती को एक साल पूरे करने के लिए 365 डेज होते हैं ना तो चांद नहीं रहेगा तो एक साल में 1250 दिन रहते हैं दोस्तों फिलहाल की सिचुएशन में सौ साल की परिश्रम को टू पॉइंट के हिसाब से लगाते हैं तो उसके हिसाब से दिन में चौबीस घंटे लगता है महीने में तीस दिन साल में तीन दिन होते है चांद नहीं रहेगा तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी नहीं रहेगा चांद नहीं रहेगा तो उससे भी चौदह हजार गुना ज्यादा प्रकाशित वीनस माने शुक्र ग्रह धरती को बचाता बोल रहे हैं अपने साइंटिस्ट इस टॉपिक को दूसरी बार बात करेंगे फिलहाल तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे चंद्रमंडल से धरती को कितना फायदा है ये तो हम सबने पता कर लिया है लेकिन नाइनटीन में अमेरिका ये पागल काम करने के लिए रेडी हो गया था नाइनटीन में अमेरिका और सोवियत के लड़ाई अपने चांद को थ्रेट के जैसा बन गया था 1957 अक्टूबर फोर्थ को स्पुतनिक नाम से अंतरिक्ष प्रयोग करते जीत हासिल हुई थी सोवियत रशिया को लूना वन लूना टू लूना थ्री लूना फोर बोल के लाइन से सैटेलाइट को भिजा था सोवियत ने उसे अमेरिका को जेलिस फील हुआ उस वक्त अमेरिका दुनिया में सबसे नंबर वन स्थान में रहने के बावजूद भी अंतरिक्ष में नंबर वन स्थान के लिए ये पागल काम करने के लिए सोचा था मतलब चांद को मारकर सुपर पावर बनने की सोचा था अमेरिका उस सोच से पैदा हुए सो ही प्रोजेक्ट ए सीक्रेट रिसर्च फ्लाइट के अनुसार चांद को उड़ाने के लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब को तैयार किए थे वजन ज्यादा होने के कारण एटम बॉम्ब के प्रयोग करने की सोची थी अमेरिका ने लेकिन मून डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके टुकड़ों से धरती पर गिर गया तो इंसान का क्या हाल होगा सारा दुनिया के सामने एक दोषी का टेरा ठहर जाएगा अमेरिका वो थोड़ा पीछे हट गया तो ए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चांद को डिस्ट्रॉय करने का प्रोजेक्ट लियोडर रिफिल ने बनाया था और उसको अमेरिका प्रेसिडेंट चांद को उड़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था इसीलिए अमेरिका के चरित्र में एक पागल प्रेसिडेंट के नाम ले लिया था होवर सो so, चांद पर अपने आधिपत बनाने के लिए दुनिया में कई देश प्रयत्न कर रहे हैं और फ्यूचर में उसके वजह से युद्ध भी होंगे ये कहे जा सकता है लेकिन दोस्तों आप क्या कहते हैं अगर चांद को उड़ा देंगे तो क्या सही होगा कि आधिपत के लिए इंसान इतना घटिया काम कर सकता है अगर करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया है तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए और अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने होंगे तब तक लिए गुड बाय धन्यवाद टेक केयर और चंद्रमा को बचाएंगे